Boa tarde, meus amores. Olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos aprender a fazer bolinhos de maçã, ok? Então, vou trazer a câmera mais para cá para passar os ingredientes. Este bolinho é quase parecido com um bolinho de chuva, só que vai maçã. Então, aqui eu tenho quatro maçãs cortadas em cubinhos e três colheres de açúcar. Então, vamos colocar primeiro a, as maçãs para ir cozinhando. Enquanto as maçãs vão cozinhando, eu vou passar o restante dos outros ingredientes para a gente não se perder, ok? Então, é isso. Vamos aqui. Aí, aqui nesta panela, vamos colocar as maçãs com as três colheres de açúcar. Com três colheres de açúcar. Vamos deixar ela cozinhando aqui em fogo baixo. E vou passar os outros ingredientes, ok? Vamos dar uma mexidinha e vamos deixar cozinhando aqui. Por dez minutinhos. Em fogo baixo. Pronto, agora eu vou passar o restante dos ingredientes. Aí aqui, vamos lá. Aqui temos duas xícaras de farinha de trigo. Aí aqui temos meia de açúcar, dois ovos, uma colher de margarina, uma pitada de sal. E aqui temos uma xícara de leite e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Aí aqui na nossa... eu vou pegar aqui a tigela. Aí aqui nessa tigela... Vamos colocar a margarina, vamos colocar aqui uma colher de sopa de margarina, o açúcar, os ovos, e a pitada de sal. Aí vamos mexer muito bem até ficar um creme branco. Ok? Aí vamos fazer isso até ficar um creme branquinho. Pronto, agora já tá tudo misturadinho, muito bem. Aí agora eu vou desligar o fogo lá da, da panela e vamos reservar, deixar esfriando, ok? Vamos deixar esfriar enquanto nós preparamos a nossa massa aqui. Aí agora aqui nós vamos colocando a farinha de trigo e alternando com o leite até dar o ponto, ok gente? Aí vamos... Colocando um pouco de farinha de trigo e um pouco de leite. E mexendo, misturando tudo muito bem. Não vamos colocar muito leite, que é para ficar uma massa bem homogênea, porque nós vamos modelar os bolinhos com a colher, ok? Vamos deixar uma massa bem lisinha. restante da farinha e se for necessário coloca mais um pouquinho de de leite né a 
Já tá ótimo assim. Aí vou colocar o fermento e continuar misturando. Ó, ela tem que ficar assim essa massa bem homogênea, porque é pra gente homogênea, que é pra gente pra nós pegar uma colher, duas colheres de sobremesa e modelar nossos bolinhos. E vou dar mais uma misturadinha aqui e volto já. Aí agora aqui nós vamos pegar e vamos misturar a copota de maçã junto com nossa massa. Misturar bem. Ela ainda tá um pouquinho morna, ok, gente? Não tá totalmente fria. Aí vamos misturar bem aqui. Já tá bem misturado. Agora eu vou pegar uma colher com duas colheres de sobremesa para mim fazer os formatos da bolinha. Olha só, depois que eu coloquei as maçãs, a copota de maçã ficou um pouco mole. Então eu vou acrescentar mais um, um quarto de xícara de farinha de trigo e vou mexer super bem, viu, gente? Porque ela tem que ficar um ponto que as colheres modelem os nossos bolinhos, ok? Então, deixa eu... Aí, aqui eu tenho uma panela com óleo. Uma panela aqui com óleo. Aqui eu tenho um prato com papel toalha. E aqui nós vamos deixar o, o nosso óleo ficar quente. Vou deixar ele ficar bem quente. Aí, quando tiver quente, aí eu jogo um, um pouquinho de massa dentro pra ver se já tá no ponto. Aí aqui eu vou pingar um pouquinho da massa aqui dentro para ver se já tá no ponto, né? Ainda tá um pouco fria. Tem que esquentar mais. Ó, e quando ela subir já tá no ponto, mas só que eu vou deixar ela esquentar mais um pouquinho. Ok, agora já tá no ponto e vamos pegar aqui e vamos só fazer pra um lado, pro outro e vamos... Colocar aqui. É quase parecido com bolinho de chuva, gente. A única diferença é que vai, né? A maçã, a compota de maçã. E vamos colocar também muito pra não... Deixa eu abaixar o fogo para não queimar e vamos virar com a nossa espátula aqui. Pronto. Tem que ser rapidinho. E assim a gente vai fazer com toda a nossa massa, né? que abaixar o fogo, porque senão ela vai olha só, que senão ela vai ficar como se diz ela vai queimar e vai ficar cru por dentro aí quando colocar novamente os bolinhos, aí a gente pega e aumenta o fogo outra vez, pra esquentar quando a gente tirar os bolinhos a gente aumenta de novo pra colocar os outros olha só bolinho que só, gente, aqui. Aí depois é só passar na panela com açúcar e pronto, opa. Não precisa nem muito fazer isso, né? Porque aí a gente pega, é só colocar na colher, faz isso e joga direto, né, gente? Já joga direto na, na nossa panela. O óleo tá muito quente, deixa eu dar uma baixada. 
Eu tava observando que não deu pra vocês ver direito aí o, eu mexendo aqui com a colher, né? Aí faz assim que eu tava com a colher muito alta, aí era só pegar, vir aqui e jogar aqui dentro da nossa panela. Jogar não, colocar, né, gente? Pronto. Aí faz isso, isso e isso. O óleo tá super quente, olha só. Aí agora... Vamos virar, olha só, porque essa panela aqui é muito fina, ela é fina demais. Pronto, já acabei de fritar, agora eu vou passar no açúcar com a canela, ok? Pronto, agora eu vou passar aqui no açúcar com canela. Vamos passar. Ah, é como se fosse um bolinho mesmo de chuva. Aí vamos passar aqui no açúcar com a canela, né? Gente, meu marido já teve aqui na cozinha, já passou a mão em um, ele falou que tá muito gostoso. Se você quiser fazer com banana, você pode fazer com a banana também, ok? Fica muito gostoso também. Uma delícia, ok? É um bolinho de chuva, só que com a copota de maçã e com... E só que a banana, se você for fazer com a banana, você não cozinha igual eu cozinhei a maçã, ok? Aí pronto, aí eu vou terminar de passar o açúcar aqui e volto já. Olha os bolinhos como ficaram. Vou abrir um aqui para vocês verem como ficou. Olha só. Ficou maravilhoso. Fofinho mesmo, olha. Ficou fofinho. Uma delícia. Eu vou provar aqui para vocês verem. Viu? Então é isso, meus amores. Chegou mais uma finalzinho de uma receita. E se você gostou do meu bolinho de maçã, dê seu joinha. Compartilhe. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Hum, maravilhoso mesmo, muito bom. Hum. Um beijão no coração de todos, dê seu joinha aí. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Fique com Deus. Dê seu joinha.